Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Ribani siku kumi tu baada ya makama ya kimumkazi Kisuto kuridhia maombi ya msaikimea wa jiji la Dar es Salaam Isa ya Muta ya kuondoa shauri alilolifungua dhidi ya makama dhidi ya limashorio. Hileo ameibuka katika ofisi za jiji kwa madai ya kuendelea kutekeleza majukumu yake umea. Hata hivyo baada ya kuwasili katika viwanja vya ofisi za jiji eneo la Karim Ji alikumbana vuta ni kuvute na vyombo vya ulinzi katika eneo hilo huku uongozwa limashauri ya jiji ukisisitiza kuwa imeshaliwasilisha swala hilo kwenye vyombo vya usalama. Taarifa zaidi na Darlin Saidi. Milango ilifungwa, msafara wa gari za meya na baadhi ya washirika wake ukaishia hapa. Ukurasa majadiliano na watunza usalama ukafunguliwa na hali ilipozidi kuwa ngumu, jaribio la kuingia ndani kwa kutumia miguu na magari kuacha nje ikaandaliwa. Mstaki mea na washirika wake alijamini sana kutembea kwenye barabara za manzali ya bustani ya ofisi yake lakini bado shughuli ilikuwa ni kuingia ofisini. Milango ilidhibitiwa yote na kazi za mea katika siku ya leo zikaondoka katika uhalisia wake na ikawa ni mwendo wa huku na kule. Na baada ya kibarua hiki cha dharura mea akazungumza. Yaani wanaona uzito gani? Mimi kwani na tatizo gani? Kwa jumla hiki ndiko kilikuwa kituo cha mwisho cha safari ya mstahikimea katika jaribio lake la kuingia ofisini kwake Karimji Hall jijini Dar es Salaam. Naam, mtazamaji bado tunaangazia sakata la mea wa Dar es Salaam Isaya Mwita na ili kuweza kupata undani kusana taarifa hiyo mwenzetu Fora Mwano amezungumza na mkuu wa kitengo cha sheria na usalama na mashauri ya jiji ya Dar es Salaam Jumanne Mtinangi hii hapa ni mazungumzo yao. Oh, kimsingi kitendo kilichofanyika ni kitendo ambacho kipo kinyume na taratibu za uendeshaji wa shughuli nzima za halmashauri. Na kimsingi kime kitendo ambacho kililenga kuvuruga shughuli nzima za halmashauri. Na ukizingatia kwamba aliyeongoza vurugu hizi ni aliyekuwa meya wa jiji la Dar es Salaam Isaya Charles Mwita ambaye kwa sasa kwa mujibu wa maamuzi ya mkutano maalumu wa baraza la madiwani si mjumbe tena wa halmashauri ya jiji e, ni kitendo kwa kweli cha kulaani na e, ni kitendo ambacho kinastahili kuchukuliwa hatua za kisheria e, ikiwemo kumfikisha e, kwenye kwenye hizo zombo za sheria na tayari almashauri ya jiji tulitoa taarifa kituo cha polisi kwa hiyo kwa sababu ilikuwa ni jioni maana yake kesho taratibu nyingine za kisheria zinaweza kuendelea dhidi ya kitendo hicho e, kwa mujibu wa kanuni hizi za halmashauri ya jiji E, kanuni ya saba imeeleza kwamba ili uweze kuitisha mkutano maalum yenyewe ya kumuondoa mea madarakani unapaswa kupata maombi yanayoungwa mkono na theluthi mbili ya wajumbe wote wa halmashauri ya jiji hiyo ilitimia hiyo ilitimia maombi yao waliowasilisha kwamba mkutano huu yalikuwa na yamesainiwa na wajumbe 17 na mkutano uliomuondoa uliofanyika mkutano maalum kanuni na tutaka uwe na mahudhuria ya si chini ya theluthi mbili ya wajumbe wote ambao jumla ya wajumbe wote ni 26 na sita e, theluthi mbili ni wajumbe 17 katika mkutano maalumu uliomuondoa mea madarakani ulikuwa na mahudhuri ya wajumbe 19. Naam, hayo kwa ni mazungumzo kwa njia ya simu kati ya Flora Mwano mwandishi wetu huyo na mkuu kitengo cha sheria na usalama uh, Halmashauri ya Dar es Salaam Jumanne mtinangusiana sakata zima ambalo linamkabili mea wa Dar es Salaam Isaya Mwita.
Watanzania 30 wamerejeshwa nchini kutoka Afrika Kusini walikokuwa wakiishi kinyamela kwa muda usiojulikana na kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakabiliwa na tuhuma za kusafiri kwenda nje ya nchi kinyume cha sheria. Imedaiwa mahakamani hapo kuwa watumiwa hao walitoka nje ya nchi bila kufuata utaratibu wa uhamiaji. Watumiwa hao wamekubali mashitaka <coughs> na wakabili na kwa mahakama imepunguzia adhabu kwa sababu wamekaa sana gerezani walipokuwa nchini Afrika Kusini. Washtakiwa hao wamehukumiwa kulipa fine ya shilingi 1500 au kwenda jela miezi 18. Katika hatua nyingine shahidi wa 12 wa upande wa tetezi katika kesi ya uchochezi inawakabili viongozi tisa wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema ameeleza mahakama ya kimo mkazi Kisutu jinsi alivyopigwa risasi na polisi maeneo ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Shahidi huyo Aida Ulomi amedai makamani hapo kuwa alipigwa risasi ya mguuni na askari polisi walovamia kituo cha daladala maeneo ya studio Kinondoni. Kwa upande wao upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili mwandamizi Simoni Wakio wamedai kuwa shahidi huyo amewahi kusomewa mashtaka mengine ya kesi namba na moja mwaka 2018 juu ya kushiriki maandamano yanayochochea uvunjifu wa amani hata hivyo ulomi amekaa na kufikishwa mahakamani hapo japokuwa amekubali kuwa alidhaminiwa kwa makosa ya kufanya mikusanyiko isiyokuwa halali katika eneo la Kinondoni baada ya pande zote mbili kuwasilisha hoja zao hapo hakimu Simba ameirisha shauri hilo hadi kesho tarehe 24 Januari mwaka huu kwa ajili ya upande wa utetezi kuendelea kutoa ushahidi. Viongozi tisa wa Chadema kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 13 ikiwemo kula njama, kufanya mkusanyiko wenye ghasia, kuhamasisha hisia za chuki, kushawishi hali ya kutoridhika, uchochezi na kushawishi utendaji jinai mnamo Februari 16/2018 jijini Dar es Salaam. Na mtukitoka hapa Dar es Salaam tuelekea kule mkoani Manyara ambapo waziri wa habari sana utamaduni na michezo Dr. Harrison Mwakembe amewahakishia wananchi wa mkoa wa Manyara kupatikana kwa matangazo ya TBC Taifa kwa ubora katika maeneo yote ya mkoa huo kutokana na maboresho makubwa yanayoendelea kufanyika. Waziri Mwakembe amesema hayo wilani babati mkoa ni Manyara wakati wa ziara yake kukagua mitambo ya shirika la utangazaji Tanzania TBC na kuzungumza na wadau wa habari mkoa ni humo. Taarifa zaidi ni ya Kimkapembe. Waziri wa habari Daktari Hadi Swali Mwakembe akiwa na ujumbe wa shirika la utangazaji Tanzania akiwemo mkurugenzi mkuu Dr. Ayubu Lioba wanafika mkoani Manyara kwanza ikawa ni kupata taarifa ya mkoa TBC na media ya taifa vinafika maeneo machache sana Sasa watu wetu wengine hata kusikiliza mpira sasa wasikilize pia sasa Mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Ayubu Lioba na Mkurugenzi wa Huduma za Ufundi Upendo Mbele wakaeleza mkakati wa shirika kuboresha usikivu wa Radio Tanzania. Sasa hivi <coughs> mitambo yetu imeshuka. E, tumefikia kwenye watu 950 e, 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 kutoka 2000. E, e, kwenye huo mtambo wa wa, wa <coughs> hiyo mitambo ya FM. Kwa hiyo E, kama tulivoeleza sehemu nyingine tumeshaleta hivyo vifaa ambavyo ndio vilikuwa tatizo ilikuwa zimeungwa inaitwa MOSFET ziko tayari ya airport lakini tunamshukuru sana mheshimiwa waziri kuna intervention ameshafanya huenda ninapozungumza e, tayari itakuwa <coughs> inatoka airport tuna mnara wa mita zaidi ya thamanini pale tunautoa Dodoma ambayo tulikuwa tunatumia Dodoma baada ya sisi kwa mia sometimes pale kwa tuna empty tower ambayo ndio tunaelocate sasa kuileta hapa kwa tunaamini tu kwamba tutakuwa tumevuka changamoto ya vilima vingi kwa hiyo simanjiro kutokana na topology na kiteto tutaisort peke yake msafara wa waziri Mwakembe ukatembelea mitambo ya TBC na eneo la Gitsing pata kapowekwa mitambo ya TBC ambapo akawa na ombi kwa serikali ya mkoa mfikishie mkuu wa mkoa kwa maana tunahitaji kushirikiana na mkoa hasa kwenye mambo makubwa matatu barabara tufike pale na lakini pili umeme umeme lazima tupate umeme kwenda pale mambo ya kuendesha mitambo kama hii kutumia majenereta ni gharama kubwa kwa taifa ya bila sababu akizungumza na wadau wa habari wa mkoa Manyara waziri Mwakende akawa na mambo matatu kwa waandishi wa habari tunaweka vigezo chini ya diploma huyu mwana habari tumepingwa sana lakini tukasitafika na waomba wana habari baada ya kiongozi yoyote kutoa hotuba rasmi kwenye mkutano ule mtindo uliozuka Tanzania wa wana habari kujipanga nje kuanza kumhoji sio uandishi wa habari huo Joachim Kapembe 
TBC Manyara. Umemmsikia <laughs> waziri wa habari huyo? <laughs> Mtu labda anataka ufafanuzi zaidi ndio maana anamvuta kwa nje kufanya mahojiano. Ya, yeah, wakati mwingine inakuwa hivyo. <laughs> Uh, na kuja swala boda boda wewe unapanda boda boda Florence. Ni mtumiaji mzuri sana usafiri wa boda boda. Kweli? Sana. Na taarifa hii inakuhusu sana. Uh -huh. Baadhi ya wanawake wamekiri kupenda kutumia usafiri wa boda boda kwa kile walichosema kwa usafiri huo unawarahisishia katika pilika pilika za utafutaji. Leo imekuwa faraja kwa kuendesha boda boda hususan ni muda wa asubuhi na jioni kupata idadi kubwa ya wateja. Mwandishi wetu safi na Yasin anaunda ni ripoti hii. Boda boda ni moja ya usafiri wa haraka katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam. Wateja wakubwa wa usafiri huu wanatajwa kuwa ni wanawake. Kwa hiyo anajenga ukaribu na wewe yale hata usijoka, hata endapo itakapojulikana usijoka kalopoka. Kwa mwanamke hawezi kutembea mbali mrefu. Na je, nini kinachowavutia wanawake kupenda usafiri huu? Ni usafiri wa haraka, sababu ni wa haraka, ingawaje ni hatari lakini ni wa haraka zaidi. Usafiri huu wa boda boda Una sheria zake za usalama. Je, uvaaji wa kofia ngumu unazingatiwa na madereva na abiria wao? Tena kutaka makasuka, nyeza kesi za sene hata mama mtu mzima anakataa kuvairiment. Kivua kofia, anavua na maana akifika sehemu anaofika yeye, ukavaa kivuele kofia, ya maana tayari kishaumbuka. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani kina mikakati gani ya kupunguza ajali? zitoka nazo na ukaidi wa sheria kwa watumiaji wa boda boda ni kuhakikisha kwamba e, boda boda kwa maana ya dereva na abiria wanavaa kofia ngumu lakini hawabebani mishikaki usafiri wa boda boda umejizolea umaarufu katika maeneo mengi ya miji kutokana na msongamano wa magari safina yansin tbc dar es salaam make your day right Kiliboni Online TV Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification